Engkaulah alat kasihnya memancarkan segenap cintanya beri kami semangat untuk melayani. Salam Vincentian, saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali pada Rehavin. Kita ingin sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus seolah menegur ahli Taurat, orang Farisi, Celakalah kamu, hei orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Saudara sekalian yang terkasih, salah satu sebab mengapa Yesus menegur ahli Taurat, karena ahli Taurat tidak mau mendengarkan ajaran Yesus. Mengapa mereka tidak mau mendengarkan? Karena kurangnya sikap rendah hati. Kerendahan hati adalah pintu untuk menggapai, untuk melaksanakan, menghayati keutamaan-keutamaan lainnya. Seringkali kita memang mendengar, tetapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Saudara sekalian yang terkasih, Injil hari ini mengundang kita untuk mengenakan keutamaan kerendahan hati yang ditunjukkan dengan sikap mau mendengarkan. Mendengarkan diri kita, mendengarkan gerak batin kita, suara hati kita, mendengarkan orang lain di sekitar kita tentu akhirnya kita mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan Santo Vincentius menerjemahkan merendahkan diri tanpa henti sarna semangat kerendahan hati terutama berarti menempatkan diri terus menerus dalam kesanggupan untuk merendahkan diri tanpa henti dalam semua situasi baik secara batiniah maupun secara lahiriah secara runtut Vincentius mengajarkan tiga cara untuk bisa menggapai kerendahan hati selain mendengarkan yang pertama jalannya adalah kita senang kalau orang lain mengetahui kelemahan-kelemahan kita kelemahan-kelemahan kita diketahui oleh orang lain seringkali yang terjadi kita membela diri kita kadang-kadang juga kurang mau mengakui dengan jujur apa yang menjadi kesalahan kita yang kedua kita diajak untuk menyadari bahwa segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Dan yang terakhir, saudara sekalian, Santo Vincentius mengundang kita untuk menemukan apa yang menjadi kelemahan kita yang kita bawa di hadapan Tuhan. dalam penelitian batin yang kita lakukan setiap hari. Untuk itulah kita akan mampu menggapai kerendahan hati itu. Saudara sekalian, sahabat Vincentian, marilah kita bersama-sama menghayati keutamaan kerendahan hati ini dengan menghayati melaksanakan sikap mau mendengarkan berkat Tuhan menyertai kita amin